Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Guayaquil Digital. Hola a todos, bienvenidos a Guayaquil Digital. Hola Vicente, hola Gina, hola Isidro, hola Jessica y hola Alex. Hola, hola. ¿cómo están? Bueno, buen día. Hola profesora. Hola Juan Carlos y hola a todos, es un gusto volver a verlos. Hoy vamos a tener una clase muy interesante. Vamos a aprender qué es una computadora. En este capítulo aprenderás cuáles son los principales componentes y accesorios de una computadora, qué son el hardware y el software, cómo se distribuye el teclado, cómo encender la computadora y también aprenderás sobre los dispositivos de entrada, de salida y de almacenamiento. Curso Guayaquil Digital Comencemos por lo básico. Primero que nada hay que tener en cuenta que una computadora es una máquina que realiza una tarea. Ay, me viene bien que alguien haga una tarea por mí. ¿Sabrá hacer la cena? <risa> Pero bien, ¿para qué sirve exactamente? Bueno, veamos qué otras máquinas conocemos. Por ejemplo, ¿para qué sirve una excavadora? Y pues para excavar. Muy bien, ¿y una lavadora? Para lavar. Ah, claro. ¿Y para qué sirve una licuadora? Para sí, licuar. Para licuar. Hacer tragos y de adquirir. Pero ¿y la computadora? La computadora sirve para computar. Ah, ya. Mm. ¿Y qué es computar? Computar es un término que viene de la lengua inglesa, del verbo to compute. ¿Ah, sí? ¿Y qué significa? Significa calcular u ordenar datos. Por eso también le llamamos ordenador. La computadora se encarga de recibir instrucciones, procesarlas y luego mostrarnos el resultado. Instrucciones, proceso y resultado. Me suena como cocinar. Eh, ah, increíblemente, eso es un muy buen ejemplo, Gina. Computar es como cocinar, ¿no es así? Así es. Todo el proceso que lleva a cabo la computadora es como preparar una comida. Los ingredientes son los datos de entrada. El procedimiento de mezclar los ingredientes y cocinarlos es el proceso. Y el plato ya terminado y listo para consumir es la información de salida o resultado. Y a mí me dio una idea para la cena. Gracias. Ah, pero yo no sé cocinar. Bueno, no importa, Isidro, porque las computadoras son herramientas que usamos para hacernos el trabajo más fácil. ¿No es así? Así es. Así que a no tenerles miedo, ¿ah? ¿eh? Pero ¿y cómo hacemos? Empecemos por conocerlas. Tomen nota de esto porque es muy importante. La computadora se divide en dos partes, hardware y software. Todo lo que puedas ver y tocar, es decir, todo lo que existe físicamente, forma parte del hardware. ¿Y qué significa hardware? La palabra hardware es nativa de la lengua inglesa y su significado es algo así como parte dura. Y bien, ¿qué significa software? La traducción de software sería parte blanda. Yo tengo esto para el mouse, que es acolchadito. Muy bien, Jessica, pero eso no es software. Software son los programas que sirven para utilizar la computadora, pero no pueden verse ni tocarse. Ah, es como la mente y el cuerpo. Usted es un erudito, Vicente. Sí, es un muy buen ejemplo. Una computadora es hardware y software. Trabajan el uno con el otro. Como dos medias naranjas. Qué romántico. Yo pensé que las partes de la computadora eran el monitor y el teclado. Ah, bueno. Es que esos son los dispositivos. Los dispositivos son muy importantes para manejar la computadora, ¿no es así? Esenciales. Los dispositivos se distinguen en dos categorías, de entrada y de salida. Los dispositivos de entrada sirven para ingresar datos a la computadora. Por ejemplo, el teclado, el mouse o la cámara web. Y los dispositivos de salida permiten la salida de información. Por ejemplo, monitor, impresora o parlantes. 
Es bastante importante el teclado, ¿verdad? Es fundamental. Sirve, entre otras cosas, para escribir. Por eso está compuesto por teclas que incluyen letras, signos y números, más algunas otras. Veamos las teclas más necesarias. Los números están ubicados en la fila numeral, pero además en algunos teclados están repetidos en un sector que se llama pad numérico. La fila numeral contiene los números del 0 al 9 y varios otros símbolos y caracteres especiales. El pad numérico contiene números y símbolos matemáticos para que sea más fácil utilizarlos, por ejemplo, como calculadora. Las letras se distribuyen en tres filas. Pero el teclado tiene todas las letras. Tiene la ñ, las letras con acento. Antes no lo tenían, pero hoy en día en los países de habla hispana, como el Ecuador, el teclado está en español, así que contiene todos los caracteres que podemos necesitar. Menos mal, así cuando tenga a mi novio voy a poder escribirle que lo extraño muchísimo. Señorita, si yo tuviera 20 años menos y una novia tan linda como usted, no me alejaría tanto como para que tuviese que extrañarme. ¿Y cómo hace para subir y bajar en el texto? Fácil, con las teclas de cursor. Las teclas de cursor son cuatro y sirven para dirigir el cursor de texto por la pantalla hacia arriba, abajo, adelante y atrás. Y si lo que queremos es volver hacia atrás, pero borrando lo que escribimos, se utiliza la tecla Backspace. ¡Y listo! ¿Y para bajar a un renglón nuevo? Para eso debemos presionar la tecla Enter, que también puede figurar como Return o Intro. Esta tecla Enter parece que es muy importante, ¿no? Así es, porque no solo sirve para escribir, sino para muchísimas otras cosas, como por ejemplo para ingresar datos en la computadora o para dar una orden. Mi jefe usa esta tecla todo el tiempo, Enter, Enter, Enter. Parece que tu jefe se la pasa dando órdenes todo el tiempo, ¿no? <risa> es que es una tecla fundamental. Con el tiempo vamos a ir aprendiendo otros usos para una tecla tan importante. Sí, siempre y cuando aprendamos a encender la computadora. Nada más fácil que encenderla. El botón de encendido está en la torre, que es la caja que contiene los componentes internos de la computadora. Fíjense en la parte de adelante de la torre de su computadora. Tienen un botón grande, que puede decir Power o tener un símbolo característico. Al presionar este botón, activamos el ordenador o computadora. Al final era muy sencillo, ¿no? Sí, 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 claro. sí, sí realmente. Bien, hemos aprendido muchísimo. Ahora vamos a practicar. Presionen el botón Power en su computadora Y miren lo que la computadora hace hasta que se enciende por completo. Muevan el mouse y observen el movimiento del puntero. Estamos viendo el capítulo 1 la computadora. En la próxima clase veremos el capítulo 2, el lenguaje de la computadora, parte 1. Si quieres ser alumno de Guayaquil Digital, inscríbete gratuitamente en el Centro Tutorial de Aprendamos o en el CAMI más cercano a tu hogar. Solo necesitas la copia de tu cédula. Con tu inscripción recibirás el libro de texto y el CD multimedia. Mira las clases por televisión los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Antes y después de cada emisión televisiva, realiza las actividades que te propone el libro y practica con tu CD multimedia. 
Si tienes dudas, puedes comunicarte con nuestros tutores por teléfono o correo electrónico. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos y envíalo al lugar donde te hayas inscrito. Así podrás obtener tu certificado avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Aprendamos Informa. Los siguientes son algunos de los puntos de inscripción al curso Guayaquil Digital. Cami 1, Pascuales, Calle Montecristi y Palenque. Cami 2, Chongón, Avenida Tercera y Calle Cuarta. Cami 3, Isla Trinitaria, Cooperativa Monseñor Leonidas Proaño. Cami 5, Cisne 2, Calle Octava y Calle Che. Cami 6, Fertiza, Cooperativa Ahora le toca al pueblo. Cami 7, Guasmo, Cooperativa El Pedregal, Guasmo Norte. Cami 8, Tenguel, Barrio La Florista. Cami 9, Pozorja, Barrio La Fortuna. Cami 10, Bastión Popular, Lotización Los Ranchos, atrás de programa Mucho Lote. Fundación Ecuador, Ciudad de la Kennedy, Avenida San Jorge, número 100 y calle Segunda Este. Biblioteca Municipal. Avenida 10 de Agosto, entre Chile y Pedro Carbo. La inscripción es gratuita. Acércate a cualquier punto de inscripción con original y copia de tu cédula de identidad y recibirás el libro y el CD del curso. Bienvenidos nuevamente al curso Guayaquil Digital. Estuvimos viendo qué es una computadora y sus diferentes partes. Ahora díganos, profesora, ya que tenemos estas partes, ¿cómo hace la computadora para funcionar? En cualquier computadora, no importa si es de escritorio o portátil, pueden reconocerse tres principales componentes. Uno acabamos de verlo. Los dispositivos, ¿no? Exactamente, los dispositivos de entrada y de salida. Los otros dos son las memorias y el CPU. El CPU se encarga de ejecutar las tareas de tu computadora. Es el cerebro de la computadora. Y junto a él se encuentran las memorias. Mm. A mí a veces la memoria me falla, pero creo que no es lo mismo, ¿no? <risa> ¿Se parece, hablando de esto, a la memoria humana? Sí. La memoria de la computadora es igual a la nuestra. Almacena información y datos para poder usarlos después. ¿Lo almacena cómo? La memoria de la computadora se divide en dos, el RAM y el ROM. El RAM es un almacenamiento temporal que puede reescribirse cuantas veces haga falta. El ROM, en cambio, no puede volver a escribirse porque es la memoria permanente de tu computadora. Ah, el RAM es lo que tengo que acordarme de hacer en el día. Y el ROM, por ejemplo, mi nombre. Exactamente, Alex. Y despierta este chico, ¿ah? ¿eh? ¿Cuál acordarme? Les voy a poner Ramón y Romina. Sí, me suena pareja. De seguro me lo acuerdo. Está muy bien. Cada quien tiene su manera de memorizar. Así es. Por eso, para terminar, vamos a hablar de los dispositivos de almacenamiento que son los que usa la computadora para conservar la información que queremos que guarde. El disco duro o disco rígido, por ejemplo, es el dispositivo de almacenamiento por excelencia. ¿Y por qué se llama disco duro? Bueno, se llama así porque es un disco muy duro. <risa> es válido, ¿no? <risa> se trata de un disco metálico de unas 3.5 pulgadas de diámetro. Toda computadora tiene una unidad de disco duro. Hay otros dos dispositivos de almacenamiento que son familiares para todos. ¿Han escuchado hablar alguna vez de los CDs y los DVDs? Sí, claro, sí, claro. Por, supuesto. Sí, por supuesto. El CD es donde tienes la música. O los juegos de video. En el DVD vienen las películas. Son esos redonditos que brillan con muchos colores, ¿no? Exactamente esos. Y siempre que alcance su capacidad, pueden grabarse todo tipo de datos. Son muy útiles. Pero, ¿sabes lo que me pasa? Son muy iguales, me confundo. Es que sí, físicamente son muy parecidos, pero el DVD tiene mucha más capacidad. Es decir, que en él podemos grabar archivos más grandes. O más archivos, ¿no? Exacto, Juan Carlos. Eso sí, y esto es muy importante. En ambos casos, una vez que se grabó, no se puede borrar ningún dato, ni volver a grabar en ellos. Una vez que se grabó, tanto el CD como el DVD son solo para lectura. ¿Y esos chiquititos que se conectan a la computadora? Yo tengo uno. Regalo de Navidad. Las memorias USB son el último dispositivo de almacenamiento del que vamos a hablar hoy. 
También se los conoce como pendrives. Estos son discos muy fáciles de transportar. Si quieres le pones esta vinchita y lo llevas a donde quieras. Sí, y además tienen una gran capacidad. Cuanto más avanza la tecnología, más capacidad de almacenamiento tienen estos dispositivos. Me está diciendo que en eso tan chiquitito se puede guardar más que un CD, más que un DVD. Más que en un disquete. Eh, bueno, yo conocía antes que había unos disquitos cuadraditos que se llamaban disquetes. Claro Isidro, hay pendrives que almacenan hasta 32 GB de memoria. Suena mucho. Lo es, equivale a casi 7 DVDs y a... 46 CDs. 46 CDs. Ahora, retomando lo que dice Isidro, ¿cuántos de esos disquets chiquitos entrarían ahí? En un pendrive de 32 gigas. Eh, podrías almacenar unos 22.755 disquets. ¡Wow! Yo eso me llenaría todos los cajones del escritorio. Y mi cuarto sería un desorden de disquetes. Además, las memorias USB, al igual que el disquete, pueden grabarse y borrarse cuantas veces quieran. Ah, es mucho más barato que los CD entonces. Claro, y práctico, porque usas el mismo pendrive para todo. Y también ahorras papel. Lo llevas ahí en lugar de imprimirlo. Eso es bueno para la ecología, para el planeta. Y para mi bolsillo. <risa> Completamente. La computadora y sus dispositivos son herramientas útiles para todos. Sin duda alguna. Así es. Así que antes de hacer una nueva pausa, veamos en resumen qué es lo que hemos aprendido hasta este momento. Ya regresamos. La computadora es una máquina que realiza una tarea. Una máquina que computa, es decir, ordena datos. Una computadora está compuesta por dos partes que trabajan en conjunto. El hardware que es todo lo que podemos tocar y ver. Y el software, que son los programas que sirven para usar la computadora, pero no pueden verse ni tocarse. En una computadora podemos reconocer dispositivos de entrada y de salida. Y dispositivos de almacenamiento. Curso Guayaquil Digital. Esto será todo por hoy para nuestros alumnos en pantalla, pero para ustedes hay más. Quédense con nosotros que en el próximo bloque tendremos nuestra primera teletutoría. Practiquen lo que aprendimos en la semana, investiguen la computadora, anímense a explorar y sean curiosos. Descubran lo divertido que puede ser. Vicente, Isidro, Gina, Alex, Jessica, a ustedes los despedimos hasta la próxima lección en la que aprenderemos sobre el lenguaje de las computadoras. Chao. Chao, hasta la Chao, próxima. Profesora. Y a ustedes, no se vayan porque ya regresamos con el último bloque del curso Guayaquil Digital. El mejor uso de la tecnología para una ciudad inteligente. Ya volvemos. Estamos viendo el capítulo 1, la computadora. En la próxima clase veremos el capítulo 2, el lenguaje de la computadora, parte 1. Descarga el libro. Al igual que los otros cursos de Aprendamos, Guayaquil Digital es un curso multimedial, lo que significa que cuenta con varios soportes de enseñanza, el libro, las 20 clases televisivas y el CD multimedia. Si usted lo desea, puede descargar gratuitamente el libro del curso. Si aún no sabes cómo navegar por internet, pídele a un familiar o un amigo que te ayude. En los próximos capítulos lo aprenderemos. Ingrese a la página de la Fundación Ecuador www.fe.org.es En la parte de la derecha de la pantalla encontraremos un enlace con el nombre de Aprendamos. Una vez dentro nos dirigimos hacia donde dice Descarga del curso. Nos encontraremos con las portadas de los libros de todos los cursos que Brinda Aprendamos. Busca el libro del curso Guayaquil Digital y accede a él haciendo clic allí. Podrás verlo en línea o directamente descargarlo en tu computador. Descarga el libro. 
También les recomendamos descargar de la misma página el libro del curso Computación e Internet para Todos y así actualizar los conocimientos básicos en Word, Excel y PowerPoint. Estamos viendo el capítulo 1, la computadora. En la próxima clase veremos el capítulo 2, el lenguaje de la computadora, parte 1. Teletutoría Como ya lo explicamos en nuestro capítulo de presentación, las teletutorías son espacios destinados a aclarar cualquier duda e inquietud que tengan nuestros alumnos y que nos hagan llegar por diferentes vías de comunicación. Así es, Juan Carlos, y bueno, cabe aclarar que nos llegan muchísimas dudas e inquietudes por parte de los usuarios del curso y que con la ayuda de nuestros expertos en el centro tutorial elegimos las más comunes y representativas. Antes de responder a la primera inquietud, les recuerdo nuestras vías de comunicación. Ustedes pueden comunicarse telefónicamente a los números 1-800-EDU-TV, que es el 1-833-8883, y al 2-29-6606. También pueden dirigirse personalmente al centro tutorial ubicado en la ciudad de la Kennedy, Avenida San Jorge y Calle Segunda. O pueden enviarnos sus preguntas vía email a la siguiente dirección: aprendamos.fe.org.es. Bueno, Beatriz, iniciamos con la primera inquietud de uno de nuestros alumnos. Por supuesto, vamos. Perfecto. Es una pregunta de Cristian, un joven de 24 años que el día que se inscribió en el curso aprovechó que estaba en el centro tutorial y le hizo la siguiente pregunta a nuestro tutor. Todos los dispositivos de entrada y salida de mi computadora se conectan mediante USB y solo tengo cuatro puertos. ¿Qué hago? Bueno, Cristian, es usual encontrar periféricos que se conecten a la computadora mediante puertos USB. Pueden ser el teclado, el mouse, la impresora, un escáner y bueno, muchos otros. Para optimizar el uso de estos dispositivos, puedes conectar a un puerto USB una extensión de puertos que permita conectar otro tipo de dispositivos como cámaras de fotos, celulares, pendrives o discos duros externos. Parece súper útil esta extensión. Voy a comprar una para tenerla siempre a mano. ¿Vamos a la siguiente pregunta? ¡Claro! ¡Vamos! Tenemos una alumna, Carol. La pregunta de Carol es la siguiente. ¿Cómo funciona la laptop? ¿En qué se diferencia de una computadora de escritorio? Carol también manda felicitaciones por este nuevo curso de Aprendamos. Carol, las laptops son computadoras pequeñas que tienen los mismos componentes que una computadora de escritorio. La diferencia fundamental entre estas es claramente su tamaño, su forma y su capacidad para ser trasladada de un lugar a otro sin inconvenientes. Una laptop contiene los mismos elementos que una computadora de escritorio. Ambas tienen una pantalla, un teclado, un dispositivo que permite la movilización del puntero dentro de la pantalla, que en el caso de la laptop se llama panel táctil, e inclusive un disco duro, memorias RAM y ROM, procesadoras de información, parlantes y un micrófono incorporado, y en algunos casos una webcam y tarjetas de video y de sonido preinstaladas. En el libro pueden revisar los diferentes tipos de computadoras que existen y cuáles son sus características. Así es, nunca olviden recurrir al libro y al CD del curso. Quiero agregar algo más. La cualidad más importante de las laptops es que están hechas para ser movilizadas, ya que cuentan con baterías similares a las de los celulares que les permiten funcionar sin una conexión eléctrica constante. Beatriz, vamos a la siguiente pregunta, ¿te parece? Excelente, vamos. Es una pregunta de Rosy, de Urdenore. Mi teclado tiene muchas teclas que no son letras ni números. ¿Qué significan esos signos y para qué los puedo usar? Rosy, el teclado de una computadora tiene varios usos que van más allá de su función principal, ayudarnos a escribir palabras. Este está dividido por bloques de acuerdo a su función. Observa. En la parte superior del teclado nos topamos con el bloque de funciones, donde encontramos las teclas F1 hasta F12. Estas nos permiten realizar diferentes tipos de funciones dependiendo del programa. Por ejemplo, si estás navegando por internet y presionas F5, 
la página que estás visitando volverá a cargarse y si hay contenido nuevo, este aparecerá. A la derecha del bloque alfanumérico tenemos el bloque especial. Estas teclas nos permiten realizar acciones específicas, como borrar hacia adelante con la tecla suprimir o avanzar al final de la oración con la tecla fin. Por último, tenemos el teclado numérico, que, como explicamos en la clase, puede ser utilizado como calculadora. Este puede ser activado o desactivado mediante la tecla Block Num. Excelentes explicaciones Beatriz, ojalá nuestros alumnos en casa las pongan en práctica. Ya dice el dicho, la práctica hace al maestro, así que a no tener miedo y a practicar con sus computadoras. ¿eh? Bueno, con esto llegamos al final de este programa Beatriz. Sí es Juan Carlos, pero lo haremos con una pequeña sorpresa que les he preparado. ¿Ah sí? ¿Una sorpresa? Bueno, para cerrar cada capítulo les he preparado algo muy especial. Digamos que es la frutilla encima del postre. ¿Cuánto misterio? Dímelo por favor. Es que no quiero despedirme de ustedes sin antes dejarles unos pequeños tips o recomendaciones para que puedan aprovechar su computador al máximo. Nuestro primer consejo trata sobre seguridad eléctrica. Para proteger a tu equipo de las subidas y bajadas de voltaje, procura invertir comprando un UPS, un sistema de potencia ininterrumpida, y conectar a este no solo tu CPU, sino también el monitor, los parlantes, la impresora o cualquier otro periférico que necesite de corriente eléctrica para funcionar. Nuestro segundo tip se basa en accesos directos de teclado. Como hemos dicho antes, las computadoras están hechas para facilitarnos la vida. El teclado es una herramienta útil que nos permite acortar el tiempo de trabajo, pues nos ofrece las opciones de shortcuts o atajos. En esta página que ves en pantalla, podrás encontrar una lista completa de todos los atajos que puedes utilizar. Y el tercero y último tip trata sobre los CDs regrabables. Estos son CDs que permiten grabar y borrar información constantemente para poder ahorrar espacio y dinero. Son CDs diferentes a los que explicamos al principio de la clase, aquellos que, una vez grabados, ya no pueden regrabarse nuevamente. Súper interesante esos tips, Beatriz. Creo que vienen perfecto para el final de cada lección. Gracias, Juan Carlos. Esperemos que nuestros alumnos los pongan en práctica. Bien, hemos llegado al final del capítulo del día de hoy. Si tienen cualquier duda o interrogante sobre el contenido de este capítulo o si quieren saber cómo inscribirse en este curso, pueden comunicarse con nuestros teléfonos en pantalla. También pueden enviarnos un email o dirigirse directamente al centro tutorial. Revisen el primer capítulo del libro, utilicen el CD y complementenlos con lo que aprendimos en clase. Verán que es muy fácil y muy divertido. Chao, hasta la próxima lección. Curso Guayaquil Digital.